Здравствуйте. О лидирующей роли губернатора в области культуры я услышал от чиновника районного масштаба и задумался. Как же так? А лидирующая роль в сельском хозяйстве, в промышленности, в торговле, в образовании, и медицине? Вот тут я ничего не могу сказать. Про то, что без губернаторского слова и дела в культуре края ничего не решается, я знаю точно. Потому что слышал его выступление и всегда удивлялся, насколько губернатор, что называется, в теме. На самом деле, без иронии и критиканства, Александр Карлин в курсе культурных процессов. Он знает, какие книги издавать, какие гонорары у артистов, куда, кого послать и сколько стоит. Помню, еще на открытии органа филармонии я понял, что губернатор знает, а не читает написанный спичрайтером текст. Я был на его встрече с деятелями культуры и помню, как он отвечал на вопросы. Бывает заблуждается, но с кем не случается при такой-то нагрузке рулить регионом в ручном режиме? Хорошо это или плохо? Хорошо, что губернатор человек культурный. Хорошо, что у него есть время ходить в театр. Он разбирается в изобразительном искусстве и даже однажды учил художников продавать картины. Хорошо, что в крае строят культурные объекты там и тут. Есть большие планы на пятилетку. И вот я думаю, если такая лидирующая роль губернатора в области культуры, то как с другими областями народного хозяйства? Выборы по осени. И что же мы будем делать, если не выберем? Без отца родного.